है एवरीबॉडी मैं हूँ प्रांजुल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग आज हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर फोर है अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे उन्हें ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट वन चैप्टर टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का सेक्शन फाइव दैट इज एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ में हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी के डिफरेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन का टाइटल है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट दैट इज फैक्ट इन इशू यानी विवादक तथ्य और रेलिवेंट फैक्ट यानी सुसंगत तथ्य तो एविडेंस सिर्फ दो चीज़ों के लिए दिया जा सकता है यानी कि फैक्ट इन इशू के लिए और रेलिवेंट फैक्ट के लिए रेलिवेंट फैक्ट यानी वो फैक्ट जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन फाइव सिक्स से लेके फिफ्टी फाइव के बीच में कवर होते हैं वो सारे फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होंगे उसके अलावा कोई भी फैक्ट रेलिवेंट नहीं माना जाएगा एविडेंस देने के पर्पज से सेक्शन की डिटेल में आते हैं सेक्शन कहता है कि एविडेंस दिया जा सकता है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में और किस चीज़ के लिए दिया जा सकता है किसी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए और इन दोनों चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ के लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो अगर कोई पार्टी एविडेंस देना चाहती है तो उसको पहले ये शो करना होगा कि वो पर्टिकुलर फैक्ट जिसके लिए वो एविडेंस दे रही है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन सिक्स से लेके फिफ्टी फाइव के में रेलेवेंट है और अगर वो इन सेक्शंस में रेलेवेंट नहीं है तो फिर वो एडमिसिबल नहीं होगा और उसके लिए कोर्ट में कोई भी एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा चाहे वो फैक्ट कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो या फिर इसके अलावा कहीं और रेलेवेंट क्यों ना हो लेकिन उसे एडमिसिबल नहीं किया जाएगा कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो अगर किसी फैक्ट का एविडेंस एक्सेप्टेबल है तो वो सिर्फ तब अगर वो फैक्ट सेक्शन सिक्स से लेके फिफ्टी फाइव के बीच में रेलिवेंट है अदरवाइज नहीं अब यहाँ पर दो टर्म्स हमारे सामने आती है एक है रेलिवेंसी और दूसरी है एडमिसिबिलिटी यूजली हम सोचते हैं कि ये एक दूसरे का सिनोनिम्स है यानी कि इनका मतलब एक ही है और इन्हें हम एक इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है इन दोनों में बहुत डिफरेंस है और इनका डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है इन द केस ऑफ राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन द ईयर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हो सकता है कोई फैक्ट रेलिवेंट है लेकिन फिर भी वो एडमिसिबल नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिज के ड्यूरेशन में कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो रेलेवेंट तो है लेकिन उसे एविडेंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे साक्ष्य के लिए वो स्वीकार्य नहीं होगा ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पर रेलिवेंट है सुसंगत है लेकिन वो भी एडमिसिबल नहीं होगा स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशनशिप एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है और वो कॉन्फिडेंशियल क्लॉज के तहत कवर होता है तो एडवोकेट के पास टेक्निकली वो राइट right नहीं है कि क्लाइंट से हुए हुए कम्युनिकेशन को वो डिस्क्लोज कर सके और इसी का अपोजिट भी तो हो सकता है कि कोई फैक्ट है वो एडमिसिबल तो है लेकिन वो सेक्शन सिक्स से लेके फिफ्टी फाइव के बीच में रेलिवेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल देखे कहा है कि अगर किसी विटनेस की सच्चाई का पता लगाना है कि वो कितना ट्रूथफुल है उसका अगर पता लगाना है तो जो क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो एडमिसिबल हैं लेकिन वो सेक्शन सिक्स से लेकर फिफ्टी के बीच में रेलिवेंट नहीं है तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्टिंगशन दिया है बिटवीन रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आई होप आपको ये समझ में आया है और अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं इस सेक्शन का इलास्ट्रेशन देखते हैं ए का ट्रायल चल रहा है कि उसने बी का मर्डर किया है उसे एक लाठी से पीट कर 
और उस समय ए का इंटेंशन था कि बी की डेथ हो जाए ए ने ऐसा किया बी की बी की डेथ कॉज करने के इंटेंशन से तो ए के ट्रायल में क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकते हैं सबसे पहले ये कि ए ने बी को उस लाठी से उस क्लब से पीटा है सेकंड ये हो सकता है कि बी की डेथ उस पीटने की वजह से ही हुई है थर्ड ये है कि ए का इंटेंशन था ए का आशय था कि बी की मृत्यु हो जाए तो ये तीन तो हमारे फैक्ट इन इशू हो गए इन तीनों के लिए तो कोर्ट में एविडेंस दिया ही जा सकता है क्योंकि ये फैक्ट इन इशू है लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं तो उनका एविडेंस सिर्फ तब लिया जाएगा जबकि वो रेलेवेंट होंगे फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे आके ए क्लेम करे कि जिस समय बी का मर्डर हुआ उस समय में उस जगह पर ही नहीं था तो ए इस बात का एविडेंस दे सकता है कि बी के मर्डर के समय वो एक्चुअली कहाँ पर था क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही पर्सन एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह पे हो और इसे हम कहते हैं अलाइबी ये रेलेवेंट होता है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में तो अगर ए ऐसा क्लेम कर रहा है कि मर्डर के समय वो बी के आसपास भी नहीं था तो इस चीज का फैक्ट कोर्ट में एडमिसिबल हो सकता है रेलिवेंट हो सकता है क्योंकि ये सेक्शन इलेवन में कवर होता है इस तरह के और भी फैक्ट हो सकते हैं जो कि बाकी सेक्शंस में कवर हों उन सारे सेक्शंस को हम आगे जाके पढ़ेंगे इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप उन्हें मिस ना करें सेक्शन फाइव में एक एक्सप्लेनेशन भी आता है तो ऐसे तो पर्सन के पास एविडेंस देने का पूरा पूरा राइट होता है लेकिन अगर वो पर्सन सिविल प्रोसीजर कोड में दिए हुए किसी प्रोविजन के अंदर डिसइंटाइटल्ड है उसके पास राइट right नहीं है सी पी की किसी प्रोविजन्स की वजह से तो फिर ये सेक्शन उसे एविडेंस देने का के लिए इनेबल नहीं करता है तो सेक्शन फाइव में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप इसी तरह की वीडियोस पा सकें जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाय बाय